Na nikushukuru sana mtazamaji kwa kuendelea kubaki nasi. Sasa ni saa moja na dakika takriban 12 hivi kwa saa za Afrika Mashariki ni Morning Trumpet. Mimi ni Faraja Sendegea. Naam, uh, wengi kama tunavyofahamu jana uh, BOT ilifanya operation uh, maalum katika maduka ya kubadilishia fedha za kigeni kule Arusha. Na hii inaelezwa kwamba uh, thamani ya shilingi dhidi ya dola za Kimarekani imeendelea kushuka um, siku kwa siku na uamuzi wa benki kuu kufanya operation hiyo ni sehemu uh, unaweza kuitafsiri hivyo ya kudhibiti uh, kupogonoka kwa thamani ya shilingi dhidi ya fedha za kigeni hususan dola na uchunguzi wa awali tunaambiwa kwamba mezi sita iliyopita ulibaini kuongezeka kwa biashara ya uh, kubadilisha fedha kinyume cha sheria na maduka bubu ya kubadilishia fedha hali ambayo inaweza ikachangia mtikisiko wa kiuchumi katika jicho la kiuchumi kuliangalia hili tumemalika hapa dr bravis kayoza uh, karibu sana huyu ni mchumi na uh, yako mengi ambayo tuna taka kuyaangazia um, katika swala zima la biashara ya kubadilisha fedha katika jicho la kiuchumi hili naamini ni eneo lako lakini kabla ya kuja kwako hebu turudi kule Arusha ambako mwandishi wetu Ramadhani Mvungi alituandalia taarifa kutokana na kile ambacho gavana wa benki kuu ya Tanzania alikeleza mbele ya waandishi habari na picha halisi ya kilichojii Arusha baada ya operation hiyo ya kushtukiza katika maduka ya kubadilisha fedha huko jijini Arusha. Jumatatu ya Novemba 19 mwaka huu, maafisa waliokuwa wamevalia sare za jeshi la wananchi wa Tanzania walishuhudiwa wakiwa wametapaka kwenye maduka ya kubadilisha fedha za kigeni yaliyopo katikati ya jiji la Arusha. Siku inayofuata Novemba 20 akiwa jijini Arusha, Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania Profesa Florence Luoga anakutana na wanahabari kueleza kusudi hasa la operation hii kama ambavyo taarifa zilikuwa zikisambaa e, ni askari wa jeshi la wananchi Tanz wa Tanzan la Tanzania ambao walikuwa katika sare zao bila silaha hii ni kwa sababu siku ya operation askari wengi wa jeshi la polisi bado wapo walikuwapo na bado wapo kwenye kusimamia usalama katika vituo vya mitiani ya kidato cha pili inayoendelea Profesa Luoga aliyekuwa ameambatana na maafisa wa ngazi mbalimbali wa Benki Kuu ya Tanzania anasema zoezi hilo liliratibiwa na kitengo cha ukaguzi cha Benki Kuu na ni operation ya tatu kufanyika huku ikionesha mafanikio makubwa kwa takriban miezi mitatu sasa Benki kuu ilikuwa imesitisha utoaji wa leseni za biashara ya ubadilishaji wa fedha huku ikisisitiza kwamba hakuna maombi mapya atakayopokelewa hadi pale taratibu mpya zitakapotolewa. Wale wote ambao walipatikana na tuhuma za ukiukaji wa sheria katika operation mbili zilizopita na kufikishwa polisi wanatakiwa kurejesha leseni zao benki kuu mara moja. Aidha gavana amekanusha taarifa kwamba operation hiyo inatokana na nchi kupungukiwa akiba ya fedha za kigeni na kuongeza kwamba Tanzania inayo akiba ya fedha za kigeni kwa kipindi cha hadi miezi mitano ijayo kiongo ambacho ni kikubwa kupita nchi zote za Afrika Mashariki. Katika mitaa mbalimbali ya jiji la Arusha, maduka mengi ya kubadilisha fedha yameonekana yamefungwa huku kishuhudiwa baadhi ya watu wakihitaji huduma hiyo pasipo mafanikio. Ramadhan Mvungi Azam News Arusha. Asante Ramadhan Mvungi kwa kutukumbusha kile kilichojiri uh, kule Arusha baada ya benki kuu kufanya operasheni maalum kabisa kushtukiza uh, katika maduka kubadilishia fedha uh, ili kuweka udhibiti wa kile kinachoelezwa kwamba kumekuwa na uh, utitiri wa maduka ya aina hiyo na pia kumekuwa na ongezeko la biashara kubadilisha fedha uh, kinyume cha sheria na hali ambayo pia inahusianishwa na utakatishaji wa fedha. Dr. Braves. Ndio. Biashara ya kubadilisha fedha. Labda tuanzie hapo hiyo dhana ya ubadilishaji wa fedha. Hmm. Koje? Ndio. Uh, swala la ubadilishaji wa fedha ama kama tumia lugha ya Kiingereza uh, foreign exchange markets au masoko 
ya kati ya fedha za ndani ya nchi na fedha za nje. Kwa hiyo yale mabadilishano sema kwamba ni forex ni moja ya biashara kubwa sana katika masoko ya fedha duniani. Au sema ndio biashara kubwa zaidi kuliko nyingine yote. Hapa ni pale ambapo sarafu moja ya nchi moja kulinganishwa na sarafu ya nchi nyingine ili kupata kitu ambacho katikati ili kupata e, mlinganisho huo. Kwa kama wewe uko nchini Marekani unataka kufanya biashara nchini Tanzania utapaswa kuangalia dola dhidi ya shilingi ya Tanzania ili ujue ukinunua ama ukiuza utapata faida kiasi gani. Hii ni matokeo makubwa ya mabadiliko ya kiuchumi duniani ambayo yamekuwa yakitokea katika kila hatua. Utajua kulikuwa na hatua ya watu kubadilishana vitu kwa vitu ikaja swala fedha. Lakini kwa historia hivi karibuni ni ile ya uh, baada ya mwaka 1744 baada ya kuanzishwa zile mazoezi wasema ni Britain Wood uh, Institutions IMF na World Bank kubadilisha mfumo wa kuendesha uchumi duniani ambapo a uh, kitu ambacho tunakita reserve za kidunia zilikuwa zinathaminiwa kwa kuangalia dola i mean the hub gold standard mm -hmm. na baada ya hapo ikabadilishwa mwaka hiyo ikawa dola badala yeah, ya dhahabu ya dhahabu mm -hmm. kwa hiyo sehemu kubwa sana ya mabadilishano haya ya biashara hii yakawa inatawaliwa sana na dola kwa maana ya dola ikichukuliwa kama hard currency kwa sababu hizi sarafu zimeweka sehemu kubwa mbili wazee ambao wanasema ni hard au ngumu kwa maana ya nguvu yake kwenye uchumi wa dunia hmm. na kule zile ambazo soft ambazo hapa sio maneno yangu mnasema madafu na vitu vya aina hiyo <laughs> kwa hiyo daraja la kwanza likawa hapo hilo hmm. lakini kuleta zogozogo mpaka kuja mwaka wa 1971 rais nixon ambapo anaita nixon shock akajaribu kuibadilisha tena Aa, na hapo o, matumizi ya dola kwa sehemu moja lakini currency zingine za nchi zingine hmm. Kwa hivyo sasa wanapozungumza biashara na hasa ilikuwa njia moja ni kuifanya uh, dola isiendelee kuwa special drawing right ya IMF zile pesa ambazo zinawekwa kwenye fuko la kimataifa la umoja wa mataifa la, 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 la fedha duniani mm. kama kulinda au kuangalia value ya pesa iliyoko kiasi gani duniani na baada ya hapo kwa hiyo utajua kwamba ilibadilika kidogo kwenye kwenye special drawing rights au my, I mean kwenye reserve za dunia sasa hivi tunayo dola kama ilivyo tunayo pound ya Uingereza tunayo euro tunayo uh, yen um, ya Japan atuna yuan kama tumia Kiingereza RMB na ambayo imeingia hivi karibuni mwaka 2015 sasa hii imebadilisha mfumo wa kibiashara wa biashara hizi eh, duniani kwa hiyo hivi sasa biashara yenyewe kuliko ilivyokuwa manyu wakati ule sasa hivi imekuwa digitalized kwa ni rais zaidi mimi nikakaa hapa nikajua masoko ya fedha ya mabadilishano ya fedha duniani yanafanya. Sasa nikajua Frankfurt kunatokea nini. Kwa kama wa, watu wa janja kama kile kitu ambacho parity, yani kuwepo na condition fulani inayofanya shilingi kati ya shilingi ya Tanzania ibadilishwe kiasi kwa kiasi fulani na shilingi ya Kenya, ibadilishwe kwa kiasi fulani na dola ya Marekani au franka ya Uswizi. Kama hicho kitu hakipo wanaingia watu ambao tunasema ni mortgage uh, 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 arbitrage opportunity kama watu wanaofanya hiyo biashara mm. ya katikati. Na hivi sasa kwa hiyo unazungumza sarafu kama nane hivi duniani ambazo hasa zina nguvu kubwa katika hii unazungumza dola ya Marekani, dola ya Canada, uh, unazungumza frang, uh, faranga ya Swiss, unazungumza yeah, yeah. dola ya New Zealand, unazungumza pound, unazungumza euro, unazungumza yen ya Japan na uh, yuan kwa maana ya Uchina. Hizi zimekuwa sehemu kubwa sana za kufanya hivyo. Lakini unapojaribu kuangalia pea zinazofanya vizuri zaidi kimahesabu ni kwamba zitakuwa kama 27 hivi yani anza kuzilinganisha kati ya moja na nyingine. Kwa hiyo zimekuwa zikitawala sana biashara ya sehemu hiyo duniani. Na imekuwa na faida kubwa. Watu ambao wanafanya biashara hii wanapata eh, faida kubwa. Lakini kiasi cha faida za kibiashara mtu mmoja mmoja ni muhimu kwenye uchumi wetu kwa sababu mahusiano ya mataifa ya biashara ya kimataifa yanategemea sana mlinga, uh, ulinganisho huu. Kwa sababu ya kutegemeana taifa moja linataka bidhaa kutoka taifa jingine na taifa jingine linataka liuzie taifa jingine. Kwa kama sisi tunataka kununua mafuta, kwa mfano hapa Tanzania, wana mafuta ya kuendesha mitambo na magari, asimimia moja tunatumia dola. Sisi hatuna dola, tunatumia dola ya Kimarekani. Na ni lazima tutumie hiyo fedha ili tuweze kupata hiyo. Tuwafanye biashara na Kenya. Kwa ni lazima tuzinunue dola. Lazima tuzinunue uh, hizo. Kwa hiyo lazima tuwe kwenye nchi kuna kupa na utaratibu ambao uh, benki ya 
kimataifa na hasa baada ya mabadiliko yale ina yenyewe inaweza kuwa inapaswa kuwa inapima ni kwa kiwango gani pesa hii uh, inaweza ikatusaidia kununua bidhaa kwa sababu lazima kwa mtegemea bidhaa kutoka mataifa mengine kwa muda fulani na watu wako kusikia kila wakati na hata ukisoma kila ripoti ya benki uh, ya, ta, ya Tanzania kwa mfano ile ripoti za kila mwezi zinakuonyesha kwamba itakuwa eh, tunaweza kununua bidhaa kwa kiwango gani kwa hivi sasa hii ni biashara au ni muhimu ni biashara kubwa sana lakini nipo jambo moja la kutahadharisha tunapozungumza masoko ya fedha ambalo na fedha hatuzungumzi uchumi na juzi nilikuwa na mwangalia kuna kama mjana mmoja kwenye Twitter nchini Marekani mchumi mmoja ambaye mwa kushinda tuzo ya Nobel Professor Krugerman akasema sawa masoko 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 lakini kumbuka kanuni hii akarudia mara tatu kwamba the market is not the economy the market is not the economy the market is not the economy kwa soko sio uchumi soko sio uchumi uh, kwa sababu kuna factors nyingi zinazopaswa kuingia katikati kuendesha hilo soko soko la fedha uh, yani mabadilishano haya ya, ya fedha yanategemea afya ya uchumi wenyewe wa nchi thamani ya shilingi au thamani ya fedha sio inayopima afya ya uchumi kwa nchi. Kwa unapaswa kuanza na, na afya ya uchumi ndipo unapokwenda kwenye shilingi na tutaona sababu zipi hasa zinachangia katika hiyo. Kwa hiyo sema soko sio uchumi, soko sio uchumi katika lugha ya kawaida kwa mtu wa kawaida kuelewa. Maana yake ni kwamba um, soko linabaki soko mm. ila matokeo ya soko mm. yanaweza kaathiri uchumi. Yakaathiri ya, ya, uchumi lakini uchumi unapaswa kuanza kabla ya hilo soko unatakiwa kuanza. Kwa mfano tutapoangalia kwenye nchi kwa mfano vitu gani vinaamua thamani ya shilingi dhidi ya fedha nyingine mm -hmm. kuna sababu nyingi lakini tu, tuangalie muhimu mm -hmm. ya kwanza ni zile ambazo tunasema eh, uh, wan, wat, watu wa habari nyingi mnaziita economic data uh, lakini sisi tunatumia lugha ya metrical statistical data za uchumi mm -hmm. kwa mfano tuangalie kiwango cha GDP yani ukuaji wa uchumi wenu hapato gafi na kwa hiyo tukiangalia hiyo inaweza ikawa ina determine nguvu ya sarafu yenu. Kwa nini? Kwa sababu uzalishaji wenu unaweza kuamua ni kitu gani mtaweza kukiuza katika kwa mnauza kiwango gani. Kama mnauza sana, maana mnazalisha sana, kwa hiyo mnapata zaidi fedha za kigeni. Kwa kama mnapata fedha nyingi eh, za kigeni, maana yake mnaweza kuimarisha sana sababu utalazimika kuzinua. kuzinua kwa kiwango kikubwa. Kwa thamani ya fedha yenu pia inaimarika. Uh -huh. lakini una ufano viwango vya ajira. Kwa hiyo tukona nchi kama Marekani kwa mfano kila mwezi wanaonesha uchumi umezalisha kiasi gani. Matokeo hayo ya kuongezeka kwa ajira kwa kiwango kikubwa yanaathiri sarafu yenu kwa sababu eh, katika mazingira fulani fulani hii inaweza ikawa inaamua ni kiwango gani kwa kiwango gani watu wanaweza kuspend ndani ya uchumi wenu na hivyo kuna mzunguko mkubwa fedha. Lakini kuna swala la eh, inflation um, Uh, tunasema mfumuko mfumuko wa bei mm. uh, ingawaje kuna mjadala mkubwa uh, kwa uchumi kuhusu mfumuko wa bei na jinsi tunavyoathiri lakini kwa kwa sistem kubwa ni kwamba mfumuko wenyewe unaweza kama mfumuko ni mkubwa ndani ya nchi maana nguvu ya watu kununua inakuwa ndogo na maana yake kuna kwa na mapesa mengi kwenye uchumi ambayo yanakimbiza bidhaa kidogo mm. uh, kama kama ndivyo inavyotokea maana yake thamani ya shilingi inapungua lakini kama uko regulated thamani yenu ya shilingi na thamani yenu ya fedha inakuwa ni kubwa kwa mnapotaka kulinganisha na sehemu zingine. Lakini zipo sababu za masoko. Kwa mfano tunasema za masoko ya, ya mitaji kwa mfano, uh, tunasema capital markets na stock markets. Na sasa unaangalia zile uh, vitu kama hati fungani na uh, zile securities za nchi na hasa zile ambazo ni za serikali. Zina zinaamua zina amua nini? Kwa nini? Ni kwa sababu viwango vya riba vinaamua thamani ya sarafu katika maeneo fulani fulani kama viwango vyenu vya riba vitakuwa vikubwa ama vidogo vinaweza vikaamua ni jinsi gani thamani yenu ya shilingi hiyo. Kwa hiyo mnapotaka kubadilishana na sehemu nyingine inaweza ikawa na matokeo hasi ama chanya. Uh, lakini utajua kwamba kitu kingine ambacho ni kikubwa sana. Sasa hizi zingine zinaweza zina apply katika maeneo fulani ya nchi lakini maeneo mengine labda azi 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 sana. Kubwa nyingine ambayo utaangalia ni sababu ya uchumi unavyoendeshwa kwa kutegemea kitu fulani Mm -hmm. Onasema the commodity of fund driven eh, yani bidhaa gani inaendesha kwa mfano uchumi katika kupata fedha za kigeni tegemea kwa ajili ya kuuza katika kabisa uko sahihi Hii inaweza ikaamua eh, kwa sababu gani kwa sababu uh, kama bidhaa fulani hiyo inategemewa iuzwe katika nchi nyingine na bidhaa hiyo haiuzi haiuziki ama 
soko la kilimetetereka kama ilikuwa kwa korosho kama ilikuwa kwa maana ni kwamba kutakuwepo na shortage ya kupata fedha za kigeni kutoka mataifa mataifa mengine na kama hiyo itatokea inaweza ikasababisha kutikisika kwa uwepo wa hizo fedha za kutosha kwa hiyo kulazimika kwa kweli isarafu yenu kupata mtikisika au kushuka ukilinganisha na sarafu zingine kwa ni muhimu sana wakati au, katika mazingira yale uchumi kuwa unaangalia ni kitu gani hasa unakitegemea katika biashara uh, ya, ya kimataifa uh, zipo sababu zingine kwa mfano za wana, tunasema ni kwamba ni geopolitical reasons kwa uh, jinsi ya taifa moja taifa mingine yanahusianaje na masuala yanayohusu kwa mfano siasa zinaweza kuwa ni chaguzi naweza ikawa ni hatua fulani ambazo mnazichukua kwa mfano kama mtafanya e, sera mtachukua sera za kifedha ambazo zinapunguza uh, mzunguko kwa mfano ya fedha tunasema quantitativism kwa mfano serikali inunua zile ya tifungani e, viwango vya riba labda vitu kama hivyo vinaweza vikawa vinaamua lakini matukio mengine makubwa makubwa yanaweza ikawa ni matamshi ya kwa sababu ili tunapaswa tunapaswa kutisa zaidi kwa mtu wa kawaida kuelewa biashara yani masuala ya kupima thamani ya shilingi kwa sababu ya mabadiliko ambayo yanatokea katika kila wakati duniani inaangalia vitu vitatu jambo la kwanza unaangalia tunachosema correlation yani mahusiano kati ya sarafu yenu na nchi nyingine au nyinyi ambao mfanyaye biashara mm-hmm. sehemu ya pili ni monitoring uratibu kwa hiyo ufanye biashara au watu wanaofanya masuala haya kwa sababu unategemea fanya biashara wanakuwa na wana monitor ni kitu gani hasa kinatokea katika kila point ndio maana tunaona wanaofanya biashara hii uh, ya forex kwa mfano wanapata pesa mengi kwa sababu wakati fulani wanaweza kucheza vizuri na hiyo ya tatu ni evaluation i mean timing ni muda ni muda gani hasa ni jambo muhimu sana kwa mfano utaona kwa mfano wakati wa swala la Brexit nchini Uingereza tu mfano dhahiri uh, saraf i mean nguvu mm-hmm ya British pound mm. iliporomoka kuliko ilivyowahi kutokea kwa sababu ya kwa sababu e, toka mwaka 1985 kwa sababu ya tukio inayo kwa hizo ni sababu ambazo zinaweza zikachangia uh, kwa sehemu kubwa sana mm-hmm. kuamua uh, mazingira ya thamani ya asante dr brothers kwa kutupa picha pana ya ya biashara ya ya, ya fedha na namna ambavyo inaweza ikatafsiri mm-hmm. kwenye mm-hmm. matokeo ya, ya uchumi uh, japo um, Gavana wa benki kuu ya Tanzania anasema tuna stock ya kutosha ndiyo, fedha ndiyo, ndiyo, wala ndiyo. hatuna mashaka. Ndiyo, ndiyo. Uh, nataka turudi sasa kwenye tukio lenyewe. Kuna wakati tulizungumza juu ya wingi ama uchache wa maduka ya kubadilisha fedha mm, nchini. Mm, mm, Una athari yoyote. Mm, Kabla hatujaenda kwenye hiki ambacho BIO team imekuwa ikichunguza mm, mm, yani biashara haramu mm, na biashara bubu mm, na nini. Mm, Ukiacha wingi tu hata kama hata mm, kama wote wako halali mm, wakiwa wengi sana. Tafsiri yake ni nini? Kuna tafsiri nyingi. Tafsiri ya kwanza ni ya kawaida kwamba labda eh, shughuli za kiuchumi katika taifa hilo ukiling, yani kwa kwa kulinganisha mataifa mengine yani kwa kuingiliana na mataifa mengine ni kubwa kwa kuna mzunguko mkubwa sana wa fedha shughuli za kiuchumi ni kubwa na hasa tunazungumza shughuli za kibiashara kwa sababu kumbuka kwamba tunapopima hasa ukwasi wa taifa kwa ujumla wake tuangalia GDP pato gafi la nchi na hilo linaamliwa eh, linaamliwa na jinsi shughuli zenyewe zinazofotendeka kwa hiyo inawezekana kwamba sababu ya kwanza zipo shughuli za kutosha za kufanya vile sababu ya pili inawezekana kabisa kwamba uchumi wenu Eh, kwa kuangalia hizo biuro na aina kubwa sana ya mabadilishano kati ya sarafu yenu na nyingine kwa mfano kama sarafu yenu inabadilishwa sana na faranga ya uswizi maana yake ni kwamba sababu nyingine inaweza kuwa kwamba uchumi wenu umekuwa na matumizi makubwa sana ya faranga ya uswizi kuliko matumizi ya sarafu ya nchi yenu kama tutatumia lugha iliyozoeleka ya, ki, ya, ya ya dola kama ziko nyingi kiango kikubwa Inawezekana kabisa kwamba uchumi wenu umekuwa dollarized kwamba badala ya kutumia sarafu ya nchi yenu hata pale ambapo mazingira sio lazima ya kutumia sarafu eh, ya dola eh, kwa kutumia dola ya Marekani na lazimika kufanya vile. Kwa wafanye biashara ni fursa ya biashara hiyo kuintervene kwa sababu uchumi pia ni saikolojia. Kitu gani kinatokea watu wanaweza kuamua kuwekeza katika maeneo fulani kwa sababu zikawa nyingi katika maeneo hayo. Sababu ya tatu inaweza ikawa ni sababu ambayo E, imekuwa ikitiliwa shaka katika maeneo mengi inaweza ikawa ni sababu ya ile ambayo tunasema ni kwa sababu za uchumi ambao haonekani the underground economy au black economy kama mm, utataka mm. kwamba 
kwa sababu ya mfumo wa kiuchumi ambao unaendeshwa pale ambapo watu wanataka kutengeneza e, faida e, kubwa kupitia njia fulani fulani za kiuchumi waweza kuwa wanazitumia biro kwa mfano kupitisha pesa ambazo they are not counted mm -hmm. na hapa unaweza kuangalia katika mazingira yote ingawaje duniani hatukubaliani sana kuhusu tafsiri ya, ya black economy lakini kuna maeneo makubwa manne katika hiyo ambayo inaweza kusababisha eneo la kwanza inaweza ikawa ni shughuli za kibiashara au za kichumi ambazo e, ni ilego yani zile si ambazo sio halali sio halali na zikakutakatisha fedha huko zikapitia na zikadio zana zikapitia kwenye mfumo wa kifedha kubadilishana fedha sema pili ya, ya, ya kinatokea hapa labda mm, kwamba kwa tafsiri kwa mnaweza mka mkao mnafanya shughuli ambazo si sio halali sio halali kabisa katika nchi yetu mnapata mafedha lakini hizi mnazifanya na nchi nyingine kwa hiyo no. kutumia labda dola hizo dola zinazunguka katika mazingira yale zina uwezo wa kutengeneza uwepo mzunguko mkubwa sana wa dola katika uchumi wetu ama zile zile zikaamua mzunguko huo kupungua kwa sababu wakibadilisha waki trends za kibiashara mzunguko wa hizo dola unapungua katika sehemu hiyo kwa hiyo kunaonekana labda kuna shortage kubwa sana ya dola lakini shortage kubwa sana ya dola ni kwa sababu kuna biashara ambazo mm. ya pili inaweza ikawa ni kwamba zile ambazo they are not reported sio zinazotolewa taarifa kwa zipo lakini hakuna taarifa ambazo zinatoka inaweza kuwa ni sababu lakini inaweza kuwa zile ambazo ni unrecorded kasa kuna kuna tofauti ya kutoa taarifa na kuzirecord mm. as record inaweza kuwa na kama zirecord maana yake unaweza kwa biashara kubwa ndio ya tatu ya nne inaweza kuwa ni informo sio rasmi na na kuna wakati hapa ili zilitolewa zili taarifa kwamba zipo yapo mazingira kibiashara na hiyo ambayo they are not informo mm -hmm. kwa kama katika mazingira yale ambayo sio formalized na uliona kwa tuliona kwamba BOT uh, walikuja na taratibu za kusajili upya hata kabla ya hili tukio mm -hmm. la, la kuweka viwango ili, ili kuformalize sekta yenyewe mm -hmm. ya forex kwa hiyo hiyo inaweza ikawa ni sababu ya tatu sababu ya nne inaweza ikawa ni kwa sababu nyingine kwamba hatua za kiuchumi katika taifa zinakosesha fursa za msingi za kawaida za kupata fedha za kigeni au kufanya biashara ya kawaida katika mfumo huu. Kwa hiyo unatengeneza mazingira ya watu kutafuta njia mbadala. Njia mbadala kwa sababu kuna mazingira mengi ya kudhibiti mifumo ya kiuchumi. Inaweza kawa kutumia njia ambazo inaonekana ni rasmi lakini katikati sio rasmi. Kwa hiyo watu wanaweza kufungua biro wao ni biashara ya kawaida lakini kwa sababu ya mazingira yaliyopo wakatumia hizo biro kufanya vile vitu vitu vitengeneza awali tu vitarudi awali. Kwa hizi naweza zikawa sababu za kuwepo nyingi. Sasa so, swali ni je katika mazingira hayo nyingi eh, kwa nini iwe katika hali hiyo? Sasa kulijibu hilo kuna sababu kubwa za kiuchumi zaidi ya kuangalia swala la forex lenye. Hmm. Kabla kabla hujaenda huko Uh, Mwanzoni ulisema kwamba sasa hivi biashara ya, ya, ya kubadilisha fedha iko kidigitali iko digitalized kwa hiyo wewe unaweza ukamonitor kujua ukajua kinachoendelea duniani so, inakuwaje uh, black business ikafanyika hapo hmm. wakati iko digitalized tutaona au inakuwaje uh, ni, 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 ni kweli kabisa kwamba kwa hali ya kawaida unaweza kusema ah, ita, ita, inaweza kutokeaje katika nchi ambazo uh, zimeformalize zaidi uchumi wake zimepunguza matumizi ya pesa mkononi mm -hmm. cash economy hawatumi sana na katika mataifa mengine sana na kwa mfano ukiangalia mataifa 25 makubwa zaidi ya kiuchumi yameweka viwango vya kutumia fedha mkononi kiwango cha mwisho unachoweza kutumia mm -hmm. na nchi nyingi wastani ni dola 10000 ah naona duka mmoja katika moja ya nchi <laughs> anasema ukiwa na cash utalipa mm. zaidi mm. kitu fulani mm. unachokinunua oh, ukiwa na kadi mm. mm. electronically kabisa. utalipa pungufu kabisa kwa hiyo unahamasisha usiwe na hela mkononi kiuchumi unasema una disincentivize <laughs> kwamba badala ili watu wadhibiti wa, 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 wasitake wa kutumia hizo zaidi unaweza kuweka viwango kama hivi kwa kuna kiwango katika chumi ambazo bado ni tepe tepe uh, uchumi unakuwa cashless kwa kiwango kikubwa sana. Mm. Kwa pesa pesa mkononi. Sasa katika mazingira haya wale ambao wanaweza ku access information na kuwa connected vizuri, wao wanaweza kujua kwamba kuna someka nini katika nchi fulani. Kwa kusomeka nini kuna nini 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 biashara nafanyikaje. Kwa hiyo hawa uh, kwa kujua mazingira hayo wakatumia fursa hiyo ya kubeba fedha mikononi katika mazingira haya na kufanya shughuli ambazo haziko monitored ambazo wewe na mimi na mwingine hatutaziona. Lakini nchi inapaswa kuwa na mekanizimu ya kuweza kuziona kwa mfano kutumia 
hasa benki kuu ambayo ni mshauri mkuu eh, wa jambo lingine lakini ipo changamoto katika tia hii utasiki wakati fulani unakumbuka wanasiasa baadhi na wachumi katika nchi yetu waliwahi kuzungumza swala la la, la dhahabu uh, kuwa standard kwa meja ya ukwasi wa nchi na iwe inapimwa kwa kuangalia reserves zetu leta mjadala likaenda likafika sehemu naibuka lina linaondoka uh, kwenye uchumi kama kwetu na, na hata Marekani na nchi zingine ambako mna kitu tunaita fiat money fiat money maana yake una pesa ambayo imekubalika kutumiwa kama legal tender lakini haiwezi haiwi backed up hmm. na kitu fulani physical kwa mfano uko nyuma katika sehemu zingine utakuta kwamba kama fedha yenu kama hii Tanzania tunajaribu kuipima dhidi shilingi ya Tanzania dhidi ya shilingi ya Kenya dhidi ya swi uh, uh, rira au na vitu vingine lakini tunaweza tukaipima pia kwa kuangalia reserve ya gold tuliyonayo kwa mfano tuseme tuseme gold kwa maana hiyo kama hii haipo moja ya changamoto kubwa sana ya fiat money uh, ni kwamba utakuwa uta, uta, uta na ugumu mkubwa sana wa kuweza kujua na kumonitor jinsi ambavyo thamani yenu inabadilika i mean thamani ya shilingi inaathiriwa kwa mfano kwa kupitia hiyo biashara ya aina hiyo nyingine ambayo kwa, kwa mwanda mapana unasema kama kama digitalized kwa nini usione lakini katika mazingira aina hiyo ni rahisi zaidi watu kuweza kufanya biashara uh, hiyo ya ya, ya ya pembeni bila wewe kuelewa kinacho kinachotokea na sio tu hapa duniani kumekuwa na mapambano ya aina hii utakumbuka nadhani tulikuwa na wewe tuzungumza swala la eh, eh, Narendra Modi wazi mkuu wa India mm -hmm. kwenye fight hiyo eh, ya Black Nomad katungani wakaondosha zile noti kabisa mwaka 2016 kulikuwa na kampeni kubwa sana nchini Australia kujaribu kuangalia ni jinsi gani pia wanaweza waka rescue uh, mazingira kama hayo ya, ya biashara hiyo na ni muhimu kwa kweli katika kila hatua kufanya vile duniani kila siku faraja biashara ya mabadilishano ya fedha hizi yaani kwa kuangalia ambazo zinaweza kuathiri uh, fedha yenu zina thamani ya dola trilioni moja nukta tano kila leo dola trilioni moja nukta tano ni zaidi ya fedha yote ambayo bara Afrika imewahi kuipata kama misaada toka mwaka 60 kuja bara Afrika kwa ni pesa kubwa sana kama mna checks katika kila point maana kuna hatari kubwa sana ya ku ya ku ya kuzorotesha kabisa chumze na ni hatari zaidi kwa nchi ambazo ni changa kama za kwetu kulingana na mataifa mengine kwa sababu anasema kwa mfano Marekani unamsema ambao kwamba nini kina, kinaifanya dola iwe na nguvu kuna sababu hizo kubwa ambazo unafahamu za kiuchumi za shida na vitu vingine lakini faith ndio kitu kikubwa kinachoifanya dola ya Marekani au dola ya Canada ziwe kama zilivyo na ile faith imejengwa kwa muda mrefu na kwa hiyo zimeweza kutawala uchumi kwa kiwango kikubwa ukitaka kuijenga hiyo pia kuna mazingira ambayo kuna hatua fulani tutapaswa kuzi, kuzifanya za kiuchumi lakini lazima kwa msingi mkubwa ziendane na mageuzi ya kiuzalishaji katika taifa na kupanua wigo wa shughuli za kiuchumi uh, kuendeshwa. Mhm. Mm Ni sana. So kilichofanywa na BOT uh, u, u, nasema operation ya, ya kustukiza kwa ajili ya kufanya ukaguzi na kubwa zaidi pale ilikuwa naangaliwa biashara ambazo hazikuwa na leseni zinavyofanyika kibububu na huo utakatishaji. Mm -hmm. Labda tafsiri ya, ya, yako kama mtaalamu wa maeneo haya ya kiuchumi kilichofanyika Uh, iyo jana mwanzoni kiliwatia tia hofu watu mm. lakini uh, gavana wa benki akatoa benki kuu akatoa ufafanuzi kwa nini maaskari walikuepo hawakuwa na silaha walikuepo kwa wakati mmoja sema mm. ni kwa ajili ya kudhibiti ili watu kusio na ukwepaji fulani hivi ili zoezi lile liweze kufanyika tafsiri yake katika uchumi unaionaje kuna tafsiri zifuatazo la kwanza uchumi ni kama yani mfumo wa kiuchumi katika nchi yote ni kama combustion engine ya, ya gari ambayo inahitaji exhaust pipe ili ku release pressure kwa sababu isipofanya vile ukiondoa exhaust pipe manake inaweza kulipuka yeah, sio kwa uchumi hata exhaust ikiziba lazima uh -huh, uh -huh. na shida uh -huh. fulani lazima uh -huh. kuwa na namna fulani ya kupumua kabisa uh -huh. uh, kwa hiyo mfumo wa kiuchumi hiyo exhaust pipe unaweza ukasema kwa nchi kama ya kwetu ni central bank ya Tanzania kwa sababu ya ndio mshauri mkuu wa masuala ya kiuchumi ya serikali napokwenda kwa kila wakati na, anapaswa kuweka jicho lake na kuona ashauri vizuri mambo yaendeje kabla ya huu mlipuko mm -hmm. kwa la kwanza nadhani ni kwamba BOT wamefanya au wanaendelea kufanya kazi yao ya msingi wao 
ni kama exhaust pipe kwenye combustion engine ili siweze kulipuka kama kuna jambo ambalo wakati mwingine sio lazima sisi tuwe tunaliona inawezekana kwa sababu mimi na wewe tuna tuna tuna, tuna taarifa zinazoishia sehemu fulani kwa sababu uchumi ni swala la kiintelijensia naweza kuona taarifa ambazo sisi hatuna kwa hiyo unapaswa kuchukua hatua katika maana haya ili kurelease hiyo pressure kabla ya hiyo engine ku la pili ni kwamba kwa nini kwa mfano swali kubwa ambalo tunasikiliza kwa nini iwe arusha mm. kwa sababu kuna maeneo mengi ambayo biashara hii inafanyika sasa ukijaribu kuangalia uchumi wetu ulivyokaa pia utajua kwamba arusha ni, ni moja kati ya gate ya biashara ya kimataifa kubwa na hasa unapozungumza biashara ya, ya fedha biashara ya utalii na mambo mengine ni sehemu muhimu kwa kweli kwa hiyo inawezekana katika mazingira yale ilo ukitaka control uh, tatizo la, mab, la, 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 la mabadilishano ya fedha ni, ni rais zaidi kuitazama Arusha kwa sababu kubwa moja kwamba influx i mean umwingiliano wa watu kutoka mataifa mengine kama kitovu cha nchi kufikia na kutoka ni pale kwa biashara ya currency i mean mabadilishano ya, ya fedha ni makubwa sana katika jira la Arusha na nilikuwa nasoma ripoti moja uh, ambayo sio ya nchi yetu lakini ambayo inajaribu ku monitor uh, matukio haya ya, 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 ya kila siku uh, ambayo ni ya court wanasema kwamba uh, ukichukua jiji la Arusha ni kama biashara ya fedha ya badilishano ya fedha inafanyika mara tatu zaidi ya jiji la Dar es Salaam pamoja kwamba jiji la Dar es Salaam ndio jiji kubwa sana la kibiashara asilimia 17 ya patografi asilimia karibu 80 makusanya nchi lakini bado kuna biashara kubwa kwa hiyo maana ni kwamba kuna nguvu kubwa sana ya mabadilishano ya fedha katika sehemu ile na kwa hiyo kama kuna mtetereko ama uboreshaji katika sekta yenyewe bila shaka jiji la Arusha uweze kaliondoa kwa hiyo unaweza ukajua kwamba kama kuna tarehe hizo mzunguzo awali labda za kupitisha fedha katika mazingira ambayo sio rasmi sana au katika kupitisha fedha katika mazingira ambayo ni mazuri pia E, kama kuna watu ambao wana leseni ambazo design hiyo ni muhimu kuliangalia hilo la tatu ambalo nadhani hili lina labda linaweza kuhitaji maelezo makubwa kuliko haya ambayo tunaweza kuzungumza sisi ni jinsi ambavyo pia e, biashara hii yenyewe ina, ina, inafanyika na ni nini hasa kinapaswa kuamua katika mazingira na katika nukta fulani kwa sababu utaona katika kila point Uh, aina ya mfumo wa kiuchumi kuna nguvu fulani unaziamua. Na nimesema kwa sababu hii ni fiat. Ni fiat maana kama nilivyosema eh, nguvu kubwa sana ni ya soko. Ya, ya katika eneo lenyewe. Ni jinsi gani hilo soko linakuwa regulated na kuwa monitored kuna hatua ambazo zinaweza kutumiwa katika sera za kifedha kupitia benki kuu. Lakini zipo hatua za kibudget the fiscal uh, monetary policy I mean the fiscal policies ambazo zenyewe zinaweza kusaidia katika kuzalisha zaidi bidhaa ambazo ni bora au shindani na mambo mengine ili kuweza kuhakikisha kwamba hakuna zoezi hilo. Sasa kama inakuwa mahali ambapo institutions za kufanya vile zimeshindwa kiasi ambacho unahitaji e, kuwa na a sort of economic militarization hili ni swali ambalo kwa kweli ni kubwa sana kwa sababu hatari kubwa ya masuala haya ya, ya vile vitu vitatu correlation monitoring na timing na hivyo vinaangaliwa katika kila sehemu kuna institution ambayo nadhani imeshindwa mpaka BOT na nguvu ya jeshi kahusika kuna mahali ambapo ulifikiri palitakiwa kufanyika kwanza nadhani tusitumie nguvu ya jeshi <laughs> walikuepo tu <laughs> lakini jeshi na soft powers pia kwa hiyo inawezekana kwa bwana hawakuwa na sana <laughs> ah nadhani kwa tukio lenyewe lilivyo kuna ni, ni yani tukio lenyewe linathibitisha hicho unachokisema kama unafikia kuchukua hatua za aina hiyo maana kuna institutions zinazokuwa zinafanya hivyo zimefail kiwango kikubwa kufanya mpaka ikafika pale ya kwanza ni nyinyi BOT kwa sababu kama ina monitor katika mazingira ya kila siku na kama kuna hicho kitu ambacho labda sasa tukiona ama tunakiona tunakihisi kanaweza kuwa kinatokea maana kuna sehemu kuna matobo Unalikish. katika eh, yenyewe ya pili ni jinsi ya mifumo yetu labda ya kibiashara kwa sababu moja ya vitu pia ambavyo tunaweza kuviangalia ni, uh, ni, ni tunasema ni urali wa kibiashara balance of trade kati ya nchi yenu na nchi nyingine sasa katika ku monitor zile taasisi ambazo ziko katika ku monitor maeneo yale nazo zinaweza zikakuwa zinajikuta katika eneo la tatu lenyewe la ulinzi 
kwamba salikubwa wanaweza kuwa kwa ni jeshi la wananchi na sio jeshi la polisi kwa unapo unaweza kukuta kwamba kuna uh, mazingira kwa nafikiri uh, kuna 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 hilo ambalo uh, unaweza kuangalia kwa maana ya, ya, ya taasisi lakini mwisho kabisa nadhani ni ni management ya uchumi kwa jumla wake mnaweza ku kuendelea ku manage mazingira ya kiuchumi katika nani hiyo kwa sababu is taarifa zinasomeka duniani kote na, zina, na kuna kitu ambacho kinaonekana ama uh, tunaweza kufikiria njia nyingine bora zaidi ili tusi wakati huo tunataka kufanya kitu kizuri na katika mazingira ambayo tumeeleza kabisa na kuna hatari kubwa ambazo tuziona lakini kwa jinsi gani unajaribu unaongeza hatari juu ya hatari ama unatafuta njia nyingine ya kupunguza hatari wakati huo huo Uh, unarekebisha ma maswala. Labda tunapoelekea mwisho. Um, najua BOT wamefanya kazi yao na uchunguzi unaendelea kufanyika kuna baadhi ya watu ambao pengine wanahojiwa zaidi mm. kutokana na kile walichokibaini. Mm. Si rahisi sisi kujua mm. kwa sasa. Um, nini nini unachokiona baadaye katika biashara ya kubadilisha fedha baada mm. ya ukaguzi huu? Na moja na, na, na moja ni kwamba ufanisi katika ku katika ku regulate shughuli zenyewe utakuwa mkubwa zaidi ufuatiliaji kuliko ambavyo imekuwa huko nyuma na nafikiri mimi kwangu ni jambo zuri uh, kama unataka kupambana na na black economy mm. njia moja wapo ni ya bio kwa sababu bureau inasema inasemekana sasa hizi kuna term inayotumika kwenye uchumi kwamba it's a new wiz hapa ndiko sehemu kubwa sana sio wiz x way sio wiz x way the new wiz yani kwa maana au tafsiri hiyo hiyo si ndio eh kwamba hii ni njia ah hapana lakini yani njia nyingine mpya ambayo watu wameona kama uchochu uchochu wa flano na kama mkitighten maeneo mengine kama ambavyo watu labda hivi sasa zinafanyika watu utafuta institutions yani mifumo rasmi ya kiuchumi kupitishia mifumo ambayo sio rasmi mle mle kwa hiyo unasema ume institutionalize bureau di change na zinafanya kazi kawaida lakini mle mle watu wanaweza kuantumia hiyo kwa la kwanza ndani ni la pili nafikiri ni muhimu sana kwa kweli uh, ku pamoja na hatua hizi kuangalia mazingira ili asije yakaleta ya ya eh, changamoto kubwa sana uh, ni kwani jaribu kuangalia leo siku saa nane. mabadilisho yani thamani ya ya, ya, ya nchi zinazozunguka dhidi ya dola ano mm-hmm. leo utaona kama shilingi 102 uh, mpaka 102 nukta kadhaa nchini Kenya uh, vi, shilingi ya Kenya kwa maana ya dola mm-hmm. nchini Uganda kama shilingi 3772 kama frank 890 nchini Rwanda ukijaribu kuangalia toka tarehe kumi mpaka hivi leo hakuna speed kubwa sana ya kushuka, kushuka. Ya kushuka kwa shilingi ya ya, ya ya Tanzania kuna kushuka na kushuka na kupanda katika maeneo mengine pia. Kwa baadhi ya maeneo yamefika mpaka 2300 ndio. Ndio, Lakini sehemu kubwa sana asubuhi ilikuwa kama 2990 lakini nakumbuka siku mbili tatu zilikuwa 2300 ilikwenda. Mm. Katika mazingira haya bila shaka eh, hii ni sehemu muhimu. Hatuwezi kuignore. You ignore it at your own peril. Lazima utakuepo na njia ambazo ami kabla kabisa zinaweza ku resolve tatizo bila kuhatarisha bisha yenyewe kwa sababu mzigo wake ni mkubwa. Tunalipa madeni ya nje kwa kutumia fedha za kigeni, tunategemea kufanya biashara na kuendesha urali wa kibiashara kwa kutumia fedha za kigeni. Tuangalia account yetu ya nchi kwa maana ya kuangalia ile current account yetu kwa kutumia kutumia fedha za kigeni. Tunataka kuendesha uchumi wa viwanda kuangalia fedha za kigeni. Kwa hiyo haya ni mazingira ambayo kwa kweli yanapaswa ku, eh, ku, kuangaliwa kwa jicho kubwa sana badala ya watu kufikiria au kuogopa kwamba kuna hatua za kudhibiti biashara yenyewe jambo analofanyika ni muhimu na nzuri kuweza kuhakikisha jambo hilo lakini muhimu zaidi kufanya hilo la mwisho na sio mwisho kwa umuhimu kama nilivyosema hili aliji kwanza afya ya uchumi ndio inakuja kwanza mm-hmm. kwa afya ya uchumi ta determine hivi vitu vingine kwa mnaweza mkawa obsessed sana na kuomba kuna pesa zinapitwa huko kuna si black katika nini lakini kuna kitu ambacho it's not right kwa maana ya uchumi mpana na ni muhimu kuboresha hilo kwa kiwango kikubwa ili kuhakikisha kwamba huku mtaendelea kuongeza thamani yenu ya shilingi hata kama biashara hiyo inaweza kawa ni changamoto katika hiyo. Kwa ni muhimu sana kuangalia factors kubwa uh, muhimu. Na kwenda mbele labda inaweza kawa changamoto kwa taasisi zetu. Tumekuwa tukisikia BOT wakitupa monthly report, tumekuwa tukisikia inflation. Hivi ni vipi NBS? Wakatumia nafasi 
kwa kila mwezi wanatuambia ni ajira ngapi zinazalishwa kwenye uchumi aha kwa sababu zina uhusiano zina uhusiano wa moja kwa moja na thamani ya shilingi mm -hmm. si mchumi uh, yani mchumi kanja nje atakwambia hakuna uhusiano kwa sababu hawezi kuona mm -hmm. upo uhusiano mkubwa sana na nchi nyingi za fanya ni wakati nafikiri NBS wanaweza kusema mwezi huu tumezalisha ajira kiasi fulani itasaidia consolidate maso za uchumi mpana kuleta confidence kwenye shilingi na hivyo kuleta nguvu kubwa ya kiushindani wa kibiashara kati ya sarafu yetu na sarafu zingine mhm mm ni, ni rahisi kuipata hiyo ripoti kila kila mwezi sio ni rahisi katika hali ya kawaida ndio ni rahisi wewe ni mchumi wa wa takwimu mm. <laughs> ni rahisi eh yeah. rahisi ni, ni kama tunapata hizi zingine zote hizo na ukisoma zile ripoti Unaweza kaona kwamba kuna sehemu unaweza kaona kama tunapotoka kusema mfumuko wa bei ulikuwa kiasi fulani mwezi fulani ni vizuri kwa sema mwezi huu ajira kiasi fulani zimetengenezwa kwenye uchu. Na hiyo unajua hata sababu zingine ambazo ziko nje ya mazingira kiuchumi hata sababu za kisiasa na za kiutashi zinaweza zikasaidia zika nchi. Kwamba kama tukisema vile watu ambao wanahusika na uzalishaji I mean utengenezaji wa masuala hayo wataanza kujihoji kama wewe ni waziri na ushara ajira wewe ni katibu mkuu wewe ni nani hilo linakuhusu kwa hiyo wewe una chocheo cha uwajibu kwa hiyo wewe unaunganishwa moja kwa moja katika thamani yetu mm -hmm. ya, ya sarafu yetu kwa njia hiyo ya mifumo ya sera za kibudget na za kimatumizi mm -hmm. kwa ni muhimu sana nadhani katika kuforma katika ku, kuendelea kustructure uchumi wetu tukaanza kuona jambo hili linatokea mm -hmm. kila wakati litakuwa na matokeo mazuri inaweza kuwa na maumivu makubwa ya kisiasa katika maeneo fulani lakini mheshimiwa rais anasema lazima tuumie ili tuweze kwenda lazima tuache mazoea <laughs> ili tuweze kwenda mbele haya makuacha mazoea kwendane pia na jinsi taasisi zinavyofanya masuala yake kwa sababu kama mtasema eh, maumivu yake kama mtasema ajira kiasi fulani au azikuepo ama zimekuwa kidogo sana watu wanasikia hivi naweza kusema ah sasa atufanye chochote kama nchi labda nini lakini with time itatusaidia sana nadhani na ina uhusiano moja kwa moja na kama njia moja wapo ya kupambana na, na katizo la thamani ya shilingi hii sio kwamba naondosha factors zingine muhimu za kuongeza uzalishaji ubora wa bidhaa zetu ambazo tunazalisha uchumi kuendelea kuwa shindani zaidi mifumo ya fedha e, kuimarishwa tunasema ni aina fulani ya kengele kwamba tupo e, katika hali hii ndio ndio na kila mmoja wajibike kabisa na kinapaswa kwa kweli kama mnataka ku structure vizuri uchumi kinapaswa kuwa kinafanyika mm, kwa maana ya um, mamlaka ya takwimu kutoa ndio taarifa za kiwango cha ajira mm. kila wakati mm. nikushukuru sana dr bravis kwa kushiriki nasi asubuhi ya leo asante sana mtazamaji na tutakwenda mapumziko mafupi tutakaporejea hapa tuzungumze mambo mengine ndani ya morning asante kwa kunasi